Hi, good day! Nandito naman po si Mr. Loret Luzala and thanks God nakabalik na yung ating YouTube channel. So ngayon, in this video, turo ko sa inyo yung mga rason kung bakit ba talaga nang hack yung ating YouTube channel. Uh, ikalawa, yung unang gagawin natin once na nahack siya, ikatlo is yung process o kung ano ba talaga yung step by step process para maibalik siya sa'yo then ano ba talaga yung chance malaki ba yung chance or maliit lang na uh, makukuha mo pa yung mga hack youtube channel mo and ikaapat ano ba talaga yung nangyayari once na yung youtube channel mo is na so keep watching this video then ituro sagot sa bawat question sabi ko sa inyo yung rason kung bakit na-hack ang iyong YouTube channel. Commonly na-hack ang YouTube channel mo once na may ibang tao ang nakapag-access ng Google o Gmail account nyo. So, yun talaga yung pinaka-main reason bakit na-hack yung YouTube channel. Uh, kalimitan kasi sa atin pag gumagawa tayo ng YouTube channel, uh, naiisip lang natin na once na kagawa ka ng Google account at may password ka na automatically safe na yung account nyo, nakakawali kayo doon. Kasi once na ang mga hacker is... Uh, Marunong silang mag-bypass nung password sa Google. So, dapat ang gawin nyo is gumamit kayo ng two-way verification process. So, ang two-way verification process is napakasimple lang. So, once na mag-login ka sa Google o Gmail account nyo, or kailangan ng account mo mag-send ng uh, verification code sa cellphone mo, at yung verification code nyo is lalagay mo doon pag nag-login ka sa Google. So, dati wala akong ginagamit na two-way verification process. So, kaya, kaya ngayon, ang nangyari is na-hack yung Google account ko and then nadama yung aking YouTube channel. So, yun talaga yung plan. So, doon naman tayo sa question number 4. So, ano ba talaga yung nangyari once na na-hack yung ating Google o yung YouTube channel lang natin? So, ano nangyayari pag na-hack siya, commonly, binibenta siya sa black market. And, commonly, mahal talaga yung presyo niya. Alin yun naman kasi ang qualification ni, ni YouTube para kumita kayo ng pera sa platform na yon is kailangan nyo ng 1,000 subscriber. Then, yung pinakamasaklap doon is yung 4,000 watch hour. So, hindi pwede nagagawa ka ng channel. So, kahit may 1,000 ka subscriber, kailangan mo ng around 4,000 hours na panonood sa mga videos mo bago ma-monetize yung channel mo. So, dito naman tayo sa first thing to do pag once na hack ka ngayong YouTube channel. So, commonly, hindi siya simple na mag chat-chat ka sa Google or mag email ka sa Google para uh, sabihin na oh hoy, yung YouTube channel ko na hack, gusto ko siya may ibalik sa akin. So, hindi siya ganun kasimple. Actually, medyo madugong prosesyo siya. Ano, di ba pakita ko sa inyo yung step-by-step -step process kung paano nyo ma-re-recover ay yung YouTube channel. So, ngayon, nandito na tayo sa ating YouTube channel. So, ang una yung gagawin is pupunta kayo dito sa ating small picture. Then, click nyo lang yan. Hindi kayo pupunta dito sa ating your channel. Sa YouTube studio, pupunta kayo dito sa help. Then, after that one, hintay lang natin mag-load siya. So, pasensya na, medyo mabagal lang yung ating internet. Then, after that, doon tayo pupunta sa visit help forum. So, hihintayin natin mag-load. So, meron dito ang Welcome to YouTube Help Community. So, describe your issue. So, hindi tayo magta-type dyan. Pupunta tayo sa pinakababa. Dito tayo sa Now what you are looking for. Try asking the help community. Then, ask now. So, i-click sa dyan. So, meron tayo dito yung display name mo. Then, create your question. So, yung question nyo dito is kalimitan. Kento. My YouTube channel has been hacked. Please help. So, after that one, pag na-type nyo nyo nyan, So, commonly, pwede kayo magbigay ng any question related sa inyong uh, YouTube channel. 
So after that one, click continue. Then, meron din tayong yung mga, ito, ito yung tatlong to, yung mga question na ibin, na pig post dito sa community. So, di tayo click dyan, di tayo sa baba. Select your category. Dito tayo sa YouTube account, platform. So, since PC yung ginagamit natin, click web. So, pwede din yung Android or iOS. Then, dito, I am a creator. So, creator ka kasi ikaw mismo yung may ari ng YouTube channel. Pwede din viewer, pero dahil nag-inquire tayo kung paano mabalik yung ating YouTube channel, doon tayo sa creator. Then, continue. After makontinue nito, then, magdi-describe nyo yung post nyo. For example, uh, Hey YouTube! Yung YouTube channel ko is nahack nitong araw. So, anong dapat tong gawin? Kailangan ko ng tulong. So, please tulungan nyo ako. Simple as that. So, after that one, mapapost nyo na siya o mapapost na siya sa yung um, Gmail account. So, ganito yung mangyayari. I will open my Gmail account. So, I apologize. Medyo mabagal siya. It's because of the internet issue. Alam naman natin dito sa Pinas, di ba? Internet is a very, very big problem. So, andito tayo sa ating Google or Gmail account. So, makikita nyo may napost ako dito itong YouTube Community Help. So, makikita nyo yung mga message dyan. Dito tayo sa una. So, ang question ko dito is, My channel, namely Loreto Sala with channel address, uh, got hacked. It starts when someone got access to my email address and suddenly I cannot access my YouTube channel. Based on the email I received, I was removed as the owner of the channel. I can still access my email since I, I am able to recover it, but my YouTubes are not. I need help. So, ngayon, nag-wait ako ng ilang almost months. Then, dito yung sinabi niya sa akin. Last na part. Dito sa... Ito, yung message niya. The team is ready. So, ang nangyari is nag-exchange kami ng parang message, something like that. So, the team is ready with the next step. So, they need to create, so, they need you to create new empty channels. So, kaya gumawa ko ng bago YouTube channels. Then, after that, mga ilang days, bigla akong nakareceive ng ganitong email. Main3 has made you the primary owner of Main3. Actually, yung name ng YouTube channel ko is Loreto Jusala. So, ngayon, pinalitan nito ng Main3. So, ako na yung ginawang primary owner. Ibig sabihin, yung YouTube channel ko is nakabalik na sa So, after that, nung nareceive ko yan, I have now the full control of my YouTube channel. So, nakita nyo naman dyan, pinalitan ko ng pangalan from Main3, binali, binali ko doon sa Loreto Jusala Officials. So, ngayon, pwede na ako punta sa YouTube studio. So, ang medyo nakakalungkot kasi almost 40 yung video na i-upload ko sa YouTube, tinanggal nung hacker, tinira na lang is pito. So, almost nasa 30 lagpas yung binawas nila. So, maganda yung subscriber ko is hindi naman nabawasan. Yun nga lang. May mga tinanggal siyang content which is uh, nakakalungkot. But it's okay. As long as nakabalik sa akin yung aking YouTube channel. So, ito na siya ngayon. So, tiwala lang. Babalik din sa yung mga own case na mahaka yung YouTube channel. Gano ba talaga ka laki yung chances na ma-recover yung YouTube channel? So, ang sagot dyan is, hindi ko din alam. May mga secret na YouTuber kasi na once na-hack yung YouTube channel nila, so hanggang ngayon, hindi pa sa kanila nababalik. So, yun yung masaklap dito. Kung tatawin tayo kung hanggang kailan, days ba, hours ba, weeks ba, months ba, years ba, hindi ko din alam. In my experience, uh, nakuha ko siya in more than one month or two, bago ko siya na nabalik sa So, medyo masaklap siya kasi dapat mag-post ka na sa forum para lang ma-recover mo siya. Hindi talaga siya yung parang, oh, gusto ko ito, gusto ko may baling channel ko sa akin. No? So, di siya ganun kasimple.
So, ang dapat yung tadaan once na gumagawa kayo ng YouTube account is uh, first thing to do is frequently magpalit kayo ng password ng Google account. So, yun talaga importante doon.